Ah, hello, welcome. Welcome, madam. Welcome, sir. Guruji Neeram, tell me. Madam, welcome, madam. My name is Tiranda Neeram, madam. Okay. Tiranda Nal, Padinaal ke wonder ayathi tholaithi tholnuti rende, madam. Padinaal ke wonder ayathi tholaithi tholnuti rende. Tholnuti rende. Unga name hai na, sir. Um, name Suresh, madam. Okay, sir. Unga Neeram, Tiranda Neeram, tell me. Tiranda Neeram, Sayengala Nal Naapathi Anji, madam. Nal Naapathi in the Malai. Ah, Rasi Nachitram, sir. उन्न सूर्य उर्ष दशा <laughs> मनुषमें कंपा कीपावली नाम कड़गराशि आयल ने नचित्रम किरण नेरम सर अच्छा अंजन नापद का काले इल अंजन नापद काले इल आमाले ओके सर कड़गराशि आयल ने नचित्रम ला आमाले कुंबल अगर ना आमाले सर इन्हें क्या लिखेगा ना सर मैं थोड़ी पनीर दूँगा थोड़ी इल्लाम पनीर दूँगा रंडायर थी पन्नड़ लंदे चंद्रा दशा वारा कोड़ा चंद्रा दशा अटमाधि अनुभवी 
ஆமா சார் இருந்து எல்லாம் முடிஞ்சதுங்க இப்பதான் வீட்டில் இருக்கேன் அதான் ஜீரோன்னு சொன்னேன் அதான் சுத்தம் தொடர்ச்சி எடுத்துட்டு தான் மறு வாழ்க்கை கொடுப்பார் ஆனால் நன்றாக வருவீர்கள் பதினோராம் இடத்துல இருக்கிற செவ்வா அருமையான அதாவது லாபாதிபதி ஜீவனாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் இருந்து அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்து தசம் நடத்த போறார் என்ன இருந்தாலும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் லக்னத்தில் ஒன்று நாளு கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை நடந்திருக்கிறது இந்த அமைப்பின்படி லக்னத்தில் புதன் திக்பலமாகி சுக்கரனோடு சேர்ந்து ஒன்று நாளு கூடிய சூரிய சுக்கரனும் சனியும் பரிவர்த்தனையாகி லக்னத்தோடு சனி வந்து பரிவர்த்தனை அமைப்பில் இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதாவது பத்து வருடம் உங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையில இருளான வருஷங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் நீங்கள் நன்றாக இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நான் தான் கஷ்டப்பட்டேனா நான் தான் கடங்காரனா இருந்தேனான்னு ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் செவ்வாய் தசை வரட்டும் பொறுமையா இருங்க எல்லாத்திற்கும் ஒரு காலம் இருக்கிறது லக்னாதிபதி ஒன்று நான்கு கூடிய ஒரு பரிவர்த்தனை சுக்கரனும் சனியும் பரிவர்த்தனை ஆகி அங்கே லக்னத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறனால எதையும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் பணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை இப்ப உறவுகள் என்ன பணம் என்ன பணம் பணத்தை எப்படிலாம் சம்பாரிச்சு எப்படிலாம் செலவு பண்ணுறது பணம் இல்லைன்னா யார் எப்படி நம்மளை மதிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நல்ல கசப்பான அனுபவங்களை வந்து க ச சந்திரன் கொடுத்துருப்பார் இதற்கான காரணம் அடுத்து வருகின்ற செவ்வாய் தசையும் அதை எடுத்து வருகின்ற ராகு தசையும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய வயசாக இல்லை உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயது இல்லை ஒரு பெரிய நாற்பத்தஞ்சு வயசுன்றது ஒரு பெரிய வயசு கிடையாது பின் யோகம் நாற்பத்தி எட்டு வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் பின்னாடி வருகின்ற ஒரு இருபத்தஞ்சு வருட ச திசை லக்னாதிபதியே ஆயுள் காரகனாகி பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதுனால எண்பத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒரு தீர்க்காயிலோடு இருப்பீங்க இந்த அமைப்பின்படி பதினொன்றாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் பதினொன்றாம் இடத்துல சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் வர இருக்கின்ற செவ்வாய் திசையும் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வர இருக்கின்ற ராகு திசையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை செய்யும் ஆகவே கடனாகி விட்டதே இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் இழந்து விட்டமே அனைத்தும் போய்விட்டதே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கவே வேண்டாம் மிகவும் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் உங்களுக்கு மாற்றங்கள் வர இருக்குது அது ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாடியே ஒரு நல்ல தொழில் அமைப்புகள் கடனை அடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அனைத்துமே வந்து உங்களுக்கு இதாகும் கவலைப்படாதீங்க இந்த தீபாவளி நாளில் நான் வந்து நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஒரு வருஷம் தான் கர்மாவின் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு வருடம் கட்டப்பு கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் இந்த ஒரு வருட கட்ட கஷ்டத்தை மட்டும் உங்களால் தாங்கி கொள்ள முடியும் ஏன்னா கும்ப லக்னம்ன்றதுனாலையும் லக்னத்தோடு லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையாகி லக்னத்தில் ரெண்டு சுபகரங்கள் இருக்கிறனாலையும் உங்களால் எதையும் சமாளிக்க முடியும் இன்னும் ஒரு வருடம் கழித்து எதையும் சாதிக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் உங்களுடைய நே நெகட்டிவ் அத்தனையும் முடியுது செவ்வாய் திசையில் ராகு திசையில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க இழந்ததை அனைத்தையும் மீட்பீர்கள் குடும்பத்தோடு நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு சிறிய இடைவெளி போயிட்டு வந்துடலாம் நம்ம குருஜின் இடத்துல இப்போ வரப்போகிறது ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்கிறது இது குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடக லக்னத்தை பற்றி நம்ம குருஜி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க குருஜி சொல்லுங்க குருஜி ஆமாம் நம்ம இப்போ கடக லக்னத்தை பற்றி பேசிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டாவது நேரம் கூட வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பாவம் அந்த கும்ப லக்னத்தில் சந்திர திசையை பற்றி அடிக்கடி சொல்லுவேன் யூடியூப் வீடியோக்குள்ளேயே என்னுடைய மாலைமலர் எழுத்துக்கள்லேயுமே அந்த கும்ப லக்னத்திற்கு வரக்கூடாது சந்திர திசைன்ட்டு எடுத்த இடத்துலேயே கும்ப லக்னத்துக்கு சந்திர திசைன்னா அவர்கிட்ட நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் நேரம் பார்த்துலாம் பேசலாம் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் பதினொன்னு ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி ரவி உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இந்த தீபாவளியிலிருந்து உங்களுடைய குடும்பம் மிகவும் ஒளிமயமாக இருக்கும் கடந்த ஏழு வருஷமாவே குடும்பம் நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்தே உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் சில சிக்கல்கள் பொருளாதார சிக்கல்கள் எல்லா விதமான தடைகள் தாமதங்கள் இருந்து வந்தது ஆமா அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க யாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு வருடமா நம்ம தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த விண்டிவி நிகழ்ச்சியில
இந்த வருஷம் தீபாவளியிலேருந்தே அதாவது இன்றிலிருந்தே அவங்களுடைய போன ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் நவம்பர் மாதம் ஒரு மாற்றமும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் மாதத்திலேருந்து அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்கள் அனைத்து நல்லதுகளையும் அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்புன்னு சொல்லி வந்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளாகவே அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க லைவ்ல வர்றது இல்லை யார் ஒருவர் அதிகமாக வருகிறாரோ அவர் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஜோசியம் பார்க்க வரீங்கனாலே கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு வருடத்திற்கு முன்னாடிலாம் ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தா அடுத்தடுத்து அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்களும் கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களும் தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஆறு மாசமா நல்லா தான் இருக்கிறீங்க இந்த ஏப்ரல்ல இருந்தே கொஞ்சம் உங்க இந்த பிறந்த நாள்ல இருந்தே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே மாற்றங்கள் வந்திருக்கு கையில காசு தங்க மாட்டேங்குது இனிமேல் தங்கும் இது வரைக்கும் வந்து கையில காசு தங்கலைன்றதை விட வரவே இல்லைன்ற அமைப்பு மாதிரி இப்போ கையில காசு தங்கலைன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி கை காசே வரல நீங்க அந்த அமைப்பு இந்த ஏப்ரல்ல இருந்தே வந்திருக்கு இந்த நவம்பருக்கு பிறகு அதாவது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் அந்த தீபாவளி தான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன் ரொம்ப நாள்லாம் இது பண்ண முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறக்கும் போதே நல்லா இருக்கும் அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிகராசி எல்லாருக்குமே வர்ற சந்திரதசை வந்து உங்களுக்கு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரதசை ஒரு பஞ்சமி திதிக்கு உள்ள பிறந்திருக்கிறீங்க பஞ்சமி திதிக்கு அப்பால பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த அமைப்பின்படி சூரியன் திக்பலமாகி லக்னத்தில் குருவும் புதனும் பரிவர்த்தனையான மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் இந்த ஒரு இந்த சூரிய தசை முழுக்க உங்களுக்கு வேலை செய்யலை சூரியன் தி திக்பலமாக இருந்தாலும் சூரிய தசை வந்து நீச்ச சந்த நீச்ச புதனோடையும் சனி கூடையும் சேர்ந்ததுனால சூரிய தசை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்தே உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரவில்லை லக்னாதிபதியும் பத்து குடையவனும் பரிவர்த்தனையாகி சந்திர தசை குடும்பாதிபதி தசை குடும்பாதிபதி ராகுவோடு சேராமல் கேதுவோடு தான் சேர்ந்திருக்கிறார் ஓரளவுக்கு தேய்பிரை சந்திரனாக இருந்தாலும் ஒளியோடு ஒளியோடு இருக்கிற அமைப்பில் தசை நடத்தப் போகிறார் ஆகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ரவி உங்களுடைய உங்களுடைய தொழில் முயற்சிகள் அனைத்துமே பலிக்கும் அப்படியே மெது மெதுவாக தான் வளர்ச்சி இருக்கும் இந்த வருஷம் ஏப்ரல் வர்ற பிறந்த நாள்லேருந்தே ஒரு கண்கூடான ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதை விட மேலாக இப்போ நீங்கள் கேட்ட கையில் காசு தங்க மாட்டேங்குதுன்ற அமைப்பை ஏப்ரலுக்கு பிறகு இந்த வார்த்தை கண்டிப்பாக இருக்காது ஒரு சிறு தொகை கூட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்க முடியும் ஒரு மருத்துவ செலவு இல்லாமல் ஒரு கடன் செலவு செலவு இல்லாமல் தொந்தரவுகள் இல்லாமல் வீண் செலவுகள் அனைத்துமே நின்று இந்த சந்திரதசை குடும்பாதிபதியான சந்திரதசை ஓரளவிற்கு வந்து தேவரை சந்திரனாக இருந்தாலும் அந்த ஏழு தேதிக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறனால நிச்சயமாக இந்த வருஷம் பிறக்கும் போதே அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறக்கும் போதே நன்றாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருந்து மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் இனிமேல் வந்து கஷ்டமே இல்லாமல் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் என் பேர் கௌரி சங்கர் ஓகே சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஈரோடு யாருக்கு சார் கேட்க போறீங்க ஆ எனக்கு தான் மேம் உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 31 31 10 10 96 96 ஆமா பிறந்த நேரம் 8 8 11 11 11 pm ஆமா ஓகே 8 11 pm ஆமா ஆமா சார் ராசி நட்சத்திரம் சார் மிதுன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க இந்த தீபாவளில இருந்து உங்க குடும்பமும் நீங்களும் ரொம்ப நல்லா ஒளிமயமா இருப்பீங்க ஒளி 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 திருநாள்ல நல்ல ஒளியோட இருக்கிற ஒரு அமைப்பு இந்த வருஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு சித்திக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க மிதன ராசி ரிஷப லக்னம் ஆமாங்க அருமையான யோக ஜாதகம் வழுப்பூடாது <laughs> அந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி நீசமாகி ராகுவுடன் இணைந்து பாபத்துவம் பெற்று குரு வந்து எட்டில் வலுத்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வருஷம் நீங்களும் நல்லா இல்லை உங்கள் குடும்பத்துலேயும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய சிறப்புகள் இல்லை எதுவுமே இல்லைங்க தாய் தாய்ப்பனும் நல்லா இல்லை பொருளாதார ரீதியாக நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை எதுவுமே இல்லைங்க இது அனைத்துமே வர நவம்பர் பத்தாம் தேதியிலிருந்து மாறுது சனி தசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகம் என்னதான் வந்து லக்னாதிபதி வலுவிழந்ததாகி வலுவிழந்தது போல தெரிஞ்சாலும் அவர் வந்து புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறார் ஆறாம் இடம் சுக்கரனுக்கு மறைவு ஸ்தானம் இல்லைன்றதுனால ஆறாம் இடத்தோடு பரிவர்த்தனையான சுக்கரன் வந்து நல்ல பலன்களே செய்வார் அதை விட மேலாக சனி தசை சனி வந்து சுபத்துவமும் என்னுடைய கோட்பாட்டின்படி சூட்சமாவளும் அடைஞ்சிருக்கிறார் சனி வந்து குருவின் வீட்டில் அமர்ந்து சுக்கரனின் பார்வையிலிருந்து கேதுவோடு இணைந்திருக்கிறது சுபத்துவ
ஆகவே இந்த சனித சேல முதல் சுயபக்தியான மூன்று வருடம் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அப்படியே படிப்படியாக உங்களுக்கு இந்த மூணு வருஷம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கிடைக்கும் போது வயசு உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வயசா இல்லை இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தி ஆறு வயது முடிந்ததற்கு பிறகு இருபத்தாறு வயதுலேருந்து மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகம் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்திருக்கின்றன எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்தாலே சொந்த ஊரில் இருக்க முடியாது சொந்த ஊரில் தொழில் பண்ண முடியாது வேலை பார்க்க முடியாது வெளியூர் சம்பந்தப்பட்ட வெளி வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட சில அமைப்புகளில் தான் வந்து சனி வந்து உங்களை வந்து புகுத்தி அதன் மூலமான தொழில் அமைப்புகளை கொடுப்பார் லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்துல வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் பரிவர்த்தனையின் மூலமாக ராஜயோகாதிபதி ஆகிய சனியின் தசை சுபத்துவ சூட்சும வழியில் சனி இருக்கிறதுனாலையும் அம்சத்தில் கண்ணியில் உட்கார்ந்து குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனாலையும் இந்த சனி திசை சுயபக்திக்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல மேன்மையான பலன்களை தரும் சனி திசை புதன் பக்தியில் இருந்து எல்லாமே நன்றாக இருக்கும் இப்போ வந்து சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் இருந்தாலே ஜோதிடம் வரும்னு சொல்லிவிடுவேன் உங்களுக்கு மிதன ராசி இந்த மிதன ராசிக்கு புதன் வந்து பரிவர்த்தனையாகி உச்ச நிலைமையில் இருக்கிறார் ஆகவே உங்களுக்கே ஒரு அறகுறையாக ஜோதிடம் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு வருடங்களும் அஷ்டம சனி ஒரு இளைஞனுக்கு அஷ்டம சனி வந்து பணம் சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை தரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த இதனால் தொழில் பண்ணாதீங்க வேலைக்கு போங்க எது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது சம்பந்தமான வேலைக்கு போங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் இருபத்தி ஒன்று அஷ்டம சனியின் காரணமாகவும் சனி தச சுயபக்தியின் காரணமாகவும் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்யாது ஆனாலும் உங்களுக்கு வயது போய்விடவில்லை இருபத்தி மூணு வயசுன்றது ஒரு குழந்தை பருவம்தான் இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஒரு மேன்மையான ஒரு அமைப்பு இருபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு தடையற்ற நல்ல வாழ்க்கை சனி தசை புதன் தசை கே தசை சுக்கர தசை இந்த நான்கு அமைப்புகளும் உங்களுக்கு நன்றாக வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில் வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்ததான் ஒரு நேரம் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் வணக்கம் குட் மார்னிங் சார் உங்க வேற என்ன எங்கே கால் பண்றீங்க சார் நாங்க விருதுநகர் சார் ஓகே சார் யாருக்கு பாக்க போறீங்க சார் கல்யாண தச கேக்குறேன் அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு சார் ஓகே சார் யாருக்கு பாக்க போறீங்களோ அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் செல்வகுமார் மேடம் 10 7 87 மேடம் 10 7 87 ஆமா மேடம் பிறந்த நேரம் சார் பிறந்த நேரம் வந்து கால மத்தியானம் 1:40 மேடம் மத்தியானம் 1:40 ஆமா ராசி நட்சத்திரம் ராசி நட்சத்திரம் வந்து ராசி நட்சத்திரம் இது ரிஷப ராசி மேடம் ரோகிணி நட்சத்திரம் மேடம் ரிஷப ராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் சார் டிவி வால்யூம் ஏதாவது அதிகமா இருந்ததுன்னா கம்மி பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தேதி எல்லாம் தப்பா சொல்றீங்க மறுபடியும் தேதி சொல்லுங்க இருங்க இருங்க சார் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பதற்றப்பட வேண்டாம் மெதுவா சொல்லுங்க வெளியே <laughs> 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 வராதீங்கன்னு <laughs> சொல்லி <laughs> 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 கடந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா எதுவுமே நல்லா இல்லை நடந்தவைகள் எதுவுமே நன்றாக இருக்காது அதுல வந்து உங்களுக்கு லக்னத்திலே சனி ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் ராகத்துக்களோட சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில நீங்க செட்டில் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி இப்ப வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து சுக்கரதசில ராகுபுக்தி நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து தான் அதாவது நாற்பது வயதுக்கு பிறகு நன்றாக இருக்கின்ற ஜாதகம் இது வரைக்கும் இருந்த சோதனைகள் இன்னுமே இருக்காது திருமணத்திற்கு 
எப்போது வந்து ராகு வந்து சுக்கரனோட வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறாரோ சுக்கரனின் பார்வையில் சுக்கரனின் வீட்டில் இருக்கின்ற ராகு தான் வந்து திருமணத்தை தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகக்கூடாது கல்யாணம் ஆகியிருந்தாலே வந்து சிக்கல்கள் வரும் ஒம்பு வழக்கு அதி சிங்கம் கேவலம் இதெல்லாமே வந்து அந்த சுக்கரதசையில் பாபத்துவம் அடைஞ்ச சுக்கரதசையில் வரும் இந்த அமைப்பின்படி சுக்கரதசை ராகு பக்தியில் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது தை மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்பு உங்களுக்கு வருகிறது ஆகவே சுறுசுறுப்பாக வந்து சுறுசுறுப்பாக வந்து பொண்ணு பாருங்கள் அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசின்றதுனால எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் அனுபவித்து விட்டீர்கள் இனிமேல் வந்து கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை விருச்சிக ராசிக்காரங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்க போகிறீங்க குருதசை உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆரம்பிக்குது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி குருபக்தி சுக்கரதச குருபக்தியில் நீங்கள் தகப்பனாக வேண்டும் தகப்பனானதுக்கப்புறம் நாற்பது வயதிற்கு பிறகு தகப்பனானதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ஆகவே அடுத்த வருஷம் நிச்சயமாக திருமணம் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கையில் குழந்தை இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பேசும் குருஜி நம்ம ஆமாம் நம்ம வந்து இப்போ ஏற்கனவே அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி அனுச நட்சத்திரங்க கொஞ்சம் நாளாக வரவே இல்லாமல் இருந்தது இப்போ ஒரு தற்செயலாக ரெண்டு நேருக்கு வந்து அனுச நட்சத்திர நேர்களுக்கு வந்து லைன் கிடச்சி வந்திருக்கிறாங்க பொதுவாகவே விருச்சிகராசிக்காரர்களை பற்றி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் இனிமேல் வந்து வின் டிவியில் நம்ம விருச்சிகராசிக்காரர்களை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதுலேயும் விருச்சிகராசியும் மேஷராசியும் செவ்வாயின் ராசிகளில் மிகவும் தொந்தரவு பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா தன் தனுசு ராசிக்கு தான் இப்போ ஜென்ம சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த தனுசு ராசிக்காரர்கள் கூட அதிகமாக வரல நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே கடந்த நாலு வருடமாக அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம என் பக்கத்தில் உட்கார ஆங்கர்கிட்டே நான் வந்து ரொம்ப இதாக சொல்லுவேன் பாருங்கள் இப்போ அடுத்து வர்றது கூட விருச்சிக ராசி தான் வரும் பாருங்கண்டு அந்தளவுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சென்ற மூன்று ஆண்டுகளாக எல்லாருமே லைனில் வந்தவங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் விருச்சிக ராசிக்காராக தான் ஒரு ஒரு கலங்கிய கண்களோட கலங்கிய குரலோடு வருவாங்க அது எல்லாமே நின்று எல்லா விருச்சிக ராசிக்காரர்களும் நன்றாக இருக்க போகிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதிலும் குறிப்பாக போராட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஒரு சிரமமான ஒரு காலகட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு முப்பது நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற போராட நட்சத்திரக்காரர்கள் யாருமே வந்து இப்போதைக்கு நன்றாக இல்லை அவர்களுக்கு கூட இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சனி வந்து போராட நட்சத்திரத்திலிருந்து வெளியே போகிறார் அதே மாதிரி மிதன ராசிக்காரர்களும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய சிறப்பாக இல்லை ஏன்னா மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி செவ்வாய் சேர்க்கை வந்து சனி ராகு அமைப்புகள் வந்து ராசியிலே ராகு இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கிறார் இந்த மிதன ராசிக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் நண்பர்கள் மனைவி பங்குதாரர்கள் வாழ்க்கை துணைவர் கணவர் இது போன்ற விஷயங்களில் குறைகள் இருக்கின்றன அந்த மிதன ராசிக்காரர்கள் கூட இந்த ராகு காம்பினேஷன் ராகு சனி காம்பினேஷன் வர்ற 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 மாதம் வில வர்ற ஜனவரி மாதம் விலகுது அது விலகின உடனே நிச்சயமாக மிதன ராசிக்கார அமைப்பு கூட நன்றாக இருப்பார்கள் ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்றீங்க நாங்க தவகுமார் பேர் ஓகே சார் சத்ய சேர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க சத்ய பேர் பாருங்க ஓகே அவங்க டேட் ஆப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆப் பர்த் ம் 78 78 2007 2007 ம் ஓகே சார் பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் வந்து 12 குடும்பத்தினர்ந்தேன் <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான ஜாதகம் சந்திர சூரியன் சந்திரன் செவ்வா இந்த பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் சந்திரதசை செவ்வாதசை இப்போ பத்து வயசு வரைக்கும் சந்திரதசை நடந்தது இப்போ பதினெட்டு பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் செவ்வாதசை நடக்கும் ராகுதசையிலிருந்து மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய சா ஜாதகம் அதாவது சுக்கரனும் சனியும் ராகு ராகு கும்பத்தில் இருந்தாலும் ஐந்தாம் வீட்டில் இருந்தாலும் ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவரும் லக்னாதிபதியும் சுபத்துவ அமைப்பில் ராகுவை பார்க்குறதுனால ராகுவே சுபத்துவ அமைப்பில் பர்கோத்தம அமைப்பில் சொந்த சாரத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் யோகம் பதினெட்டு வயசுலேருந்து வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பாங்க
எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் முதன்மையாக நல்ல விதமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் சுமாரான பலன்கள் நடக்கும் ஏன்னா லக்னத்திற்கு எட்டில் சந்திரனும் செவ்வாயும் இருக்கிறார்கள் அந்த சந்திரனே வந்து உச்சமாக இருந்தாலும் இருள்நிலை சந்திரனாக அமாவாசையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் சுமாரான ஜாதகம் அதன் பிறகு வாழ்க்கையில் ராகுத செல்வது நல்லாயிருக்கும் இந்த எட்டில் சந்திரன் செவ்வாய் இணைவுனாலே வந்து தோஷங்கள் அமைப்பெலாம் இல்லை அதையும் சொல்லிடுறேன் எட்டில் செவ்வாய் இருந்தாலே தோஷம் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது உச்ச சந்திரனோடு இணைந்திருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து தோஷ அமைப்பு நிச்சயமாக கிடையாது செவ்வாய் வந்து உச்சமாக சந்திரன் வந்து அங்கே உச்சமாக இருக்கிறது செவ்வாயுடைய அத்தனை விஷயங்களையும் அவர் நீக்குவார் பதினெட்டு வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நம்ம அந்த இப்போ இந்த இந்த குழந்தைக்கு நான் சொன்னது வந்து எட்டில் செவ்வாய் அந்த எப்போவுமே வந்து ஜோதிடம்னு வந்துட்டாலே ஜோதிடத்தை வந்து ஒரு நாலு விஷயங்களுக்குள்ளே அடிக்கிடுவாங்க செவ்வாதோஷம் ராகிய தோஷம் அதுலேயும் நிறைய எனக்கிட்ட மாலிமலரில் வர்ற கேள்விகளாக இருக்கட்டும் நேரில் வர்றவங்க கேட்குறதா இருக்கட்டும் என்ன பெரும்பாலும் கேட்பாங்கன்னா லக்கணத்திலேயே ராகு இருக்கு லக்கணத்திலேயே கேது இருக்கு இதே மாதிரி லக்கணத்திலேயே ராகு கேது இருக்கிற மாப்பிளையை தான் சேர்க்கணுன்றாங்க எட்டுல செவ்வாய் இருக்கு ரெண்டுல செவ்வாய் இருக்கு இதே மாதிரி ரெண்டுல செவ்வாய் இருக்கிற எட்டுல செவ்வாய் இருக்கிற மாப்பிளையை தான் சேர்க்கணும்னு சொல்றாங்க எங்க ஊர்ல அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஜோதிடத்துல இல்லவே இல்லை இந்த மாதிரி ஜோதிடம் சொல்றது இப்பதான் கடந்த ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாகத்தான் வந்து அதிகமாயிடுச்சு இருபது முப்பது ஆண்டு காலமாக தான் இந்த நாக தோஷம் ராகு கேது தோஷம் ராகு கேது தோஷம் இருக்கிற நபர்களுக்கு அதே போன்ற தோஷ அமைப்புகளை தான் சேர்க்கணும் இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா ஜோதிடரே சொல்ல தேவையில்லை இந்த மேட்ரிமோனியல்காரங்களே அதே மாதிரியான மேட்சிங் உள்ள ஜாதகத்தை தான் கொடுக்குறாங்க ஆக இல்லாத ஒன்றை வந்து ஜோதிடர்களே உருவாக்கி சொல்வதும் அந்த வந்து நம்பிட்டு ஏன்னா ஜோ பொதுஜனங்கள் மேலே வந்து நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது ஜோதிடரை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தெய்வ கிணர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஜோதிடருடைய வாக்கும் ஜோதிடருடைய அமைப்பையும் வந்து ஒரு தெய்வத்துக்கு நிகராக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஜோதிடர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நம்பக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது ஜோதிடருக்கு தான் அதிகமான பொறுப்புகள் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு பொதுமக்களையோ அல்லது தன்னை நம்பி வருகிறவரையோ ஒரு தவறான வழியில் நடத்தக்கூடிய அமைப்பில் வந்து ஒரு ஜோதிடர் செய்யக்கூடாது தனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இருபது முப்பது ஜோதிடம் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஆண்டு காலமாக இருக்கிறது அதில் இந்த முப்பது வருஷமாக ஒரு சிறிய இதில் தான் வந்து இந்த ராகு கேது தோஷம் செவ்வா தோஷம் வந்து பூந்துக்குச்சு இந்த செவ்வா தோஷம் ராகு கேது தோஷம் அதுலேயும் அந்த புகுந்தாலும் பரவாயில்ல அதே போன்ற ஜாதகத்தை தான் பாவம் பொண்ணை பெற்றவனோ மாப்பிள்ளை பையனை பெற்றவங்களோ என்ன பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஜாதகத்தை எடுத்து அலையிறதுக்குள்ள பெரிய நாக்கு தள்ளி போகுதுன்னு சொல்லுவோம் ஆக இந்த அமைப்பிலெல்லாம் ஜோதிட மூல நூல்களில் சொல்லப்படவே இல்லை ராகு கேதுக்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்குது இல்லாதவர்கள் ஜோ ஜோதிடமே பார்க்காதவர்கள் மாற்று மதத்தினர் ஜோதிடத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அந்த பத்து பொருத்தம் பார்க்கின்ற அமைப்புலேயும் வந்து பத்து பொருத்தம் பார்க்கவங்க நல்லா இருந்துடுறதும் இல்லை பத்து பொருத்தம் பார்க்காதவங்க கெட்டு போயிடுறதும் இல்லை ஒரு நேரம் பார்த்துட்டு இதை பற்றி பேசுவோம் ஓகே அடுத்த காலர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் இது குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்றீங்க தினேஷ் திருச்சிலிருந்து சார் ஓகே யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 21 8986 AM 1147 துலா லக்னம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி துலா லக்னமா சார் அப்புறம் ராசி என்ன சார் புரட்டாதி நட்சத்திரம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் துலாம் லக்னம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் தினேஷ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தினேஷ் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தாருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் இந்த தீபாவளி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுக்கின்ற ஒரு ஒலியை தருகின்ற ஒரு தீபாவளியாக இருக்கும் குடும்பமே ஒளிமயமாக இருக்கும் ஆமா துலா லக்னம் துலா லக்னம் கும்பராசி அருமையான யோக ஜாதகம் புதன் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு புதன் தசையில் வந்து பத்தொம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இது முடியுது புதன் தசை சுயபக்தி முடியுது பத்தில் இருக்கின்ற புதன் ஒரு நல்ல பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு சந்திர அதியோகம்னு சொல்லுவோம் இந்த சந்திர அதியோகத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி அளவு சந்திர அதியோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது பௌர்ணமி நிலையில் பிறந்திருக்கிறீங்க அந்த பௌர்ணமி சந்திரனோடு சேர்ந்து குரு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஒளிபருந்திய சந்திரன் ஏற்கனவே இன்னொரு ஒளிபருந்திய கிரகமான குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு ஆறில் புதன் இருக்கிறார் எட்டில் சுக்கரன் இருக்கிறார் சுக்கரன் கேது பொதுவாகவே வந்து ப துலா லக்கணத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் நீசமானால நான் நீச்சம்னு எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் பனிரெண்டாம் இடம் வந்து சுக்கரனுக்கு மிக நல்ல இடமாக ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது சொல்லுங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமா புதன் தானே ஏன் புதன் தான் வந்து சந்திர அதியோகத்துல பௌர்
எல்லாமே விலக போகிறது எல்லாமே விலக போகுது பத்தொன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு இருபதுக்கு பிறகு எல்லா விதமான மாற்றங்களும் உண்டு புதுந்தசம் உங்களுக்கு நல்ல யோகத்தை செய்யும் அம்சத்தில் குருவின் வீட்டில் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறாரு அம்சத்தில் குருவின் வீட்டில் இருக்கிற ஆயுள் நட்சத்திரம் சுயச்சாரத்தில் ஒன்றாம் பாத்தில் இருக்கிற புதன் வந்து சுயபக்திக்கு பிறகு ஏன்னா அவரே வந்து யோகாதிபதி பாக்கியாதிபதியாகி அவருடைய சொந்த சாரத்தில் இருக்கிறதுனால எப்போவுமே புதன் வந்து சொந்த சாரத்தில் இருக்கும்போது அளவு கடந்த அறிவு கணித அறிவை கொடுப்பார் கணித அறிவு கம்ப்யூட்ரு அக்கௌண்ட்டு இதிலெல்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய நல்ல அமைப்புகளை கொடுப்பார் இந்த பதினேழு வருஷமும் ஒரு கணக்காளருக்கு ஒரு கணித திறனாளருக்கு வந்து கண்டிப்பாக நல்ல பருவத்தில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்ல பருவம் முப்பத்தி நாலு வயசு தானே ஆகுது ஐம்பத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் புதந்த சவரதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு நிச்சயமாக பத்தொன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கு பிறகு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ள அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த சிஏ படிப்பை முடிப்பீங்க அந்த புதந்தச சுக்கரபக்தியிலிருந்து கேரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுவே வந்து ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதி நீசமானதுனால தான் லக்னாதிபதி நீசமாகி ராசி வலுவடைஞ்சு ராசி பலன் தர்ற ஒரு ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் லக்னாதிபதி நீசமானாலே வாழ்க்கையில் பிற்பகுதி தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆயிடுச்சு நாற்பது வயதுலேருந்தே மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை அக்கௌண்ட் கணக்கு துறையில் சாதிக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் நிச்சயமாக சிறப்பாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தினேஷ் குருஜி அதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் இப்போ வர போகிறது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததான் இப்போ ஒரு காலர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் 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 சார் குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சுந்தர் பேசுறேங்க மதுரையில இருந்து ஓகே சார் யார் சார் கேக்க போறீங்க என் தங்கச்சி கேக்கணும் ஆ உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க மார்ச் 28 பிறந்த நேரம் காலை 8:20 ஏஎம் காலை 8:20 ராசி நட்சத்திரம் மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் சரி உங்க தங்கச்சிக்கு என்ன கேட்க போறீங்க அப்படிங்கறத நம்ம குருஜி கிட்டே கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்தாருக்கும் ரொம்ப நல்ல தீபாவளி அந்த தீபாவளி இருக்கும் நன்றி நன்றி குருஜி வின் டிவி அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் மிகவும் நன்றி மிகவும் நன்றி சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் குழந்தைக்கு குருஜி தங்கச்சி இப்ப கம்ப்யூட்டர் படிக்க குருஜி சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல நல்ல வேலை கிடைக்குமா அருமையான ஜாதகம் வெளிநாடு போவாலா அப்புறம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அதை கேட்கணுஞ்சி இப்போ வெளிநாடு போவாலான்னு நீங்கள் கேட்குறதுலே வந்து அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜோதிட ஆர்வம் இருக்குன்னு தெரியுது ஆமாஞ்சி எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்து எட்டாம் அதிபதியும் பன்னிரெண்டாம் அதிபதியும் சுபத்துவமாக தொடர்பு கொள்ளுகின்ற நிலைமையில் அடுத்தடுத்து சரராசியில் இருக்கிற கிரகங்கள் வந்ததுனால வெளிநாடு அமைப்புகள் உண்டுன்றதை எழுதியிருக்கிறேன் சரிங்க இப்போ பாப்பாவுக்கு வந்து சந்திர தர்சன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சந்திரன் வளர்பிறை சந்திரனாகி லக்னத்திலே இருக்கிறார் சரிங்க அடுத்து இந்த சந்திர திசை பத்து வருஷம் கழித்து வந்து செவ்வாய் திசையும் அதுக்கடுத்து ராக திசையும் அதுக்கடுத்து குரு திசையும் நடக்க போகுது ஆக இந்த அமைப்பில் வெளிநாடு போவா சரி புதன் அதிகமான சுபத்துவமாகி வலுத்திருக்கிற ஒரு அமைப்பு லக்னாதிபதியே குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதியே அட்டமாதிபதியாகி எட்டுக்குடைய வெளிநாட்டை குறிக்கின்ற எட்டுக்குடையவனாகி எட்டாம் இடத்திலேயே குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதி சுக்கரனும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறார்கள் இந்த ஜாதகம் வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாக தங்கக்கூடிய ஜாதகம் அதாவது திருமணத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டில் தான் செட்டில் ஆவா ரெண்டு பனிரெண்டு குடியவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி அந்த பரிவர்த்தனையான குரு ரெண்டாம் இடத்துலேருந்து எட்டாம் அதிபதியாகிய செவ்வாயை பார்த்து எட்டு பனிரெண்டு குடியவர்களுடைய தொடர்பு ஏற்பட்டு தற்போது சரராசியில் இருக்கின்ற சந்திர தசையும் அதற்கடுத்து அட்டமாதிபதியாகிய செவ்வாய் தசையும் அதற்கடுத்து நல்ல பருவத்தில் ராக தசை வெளிநாட்டை குறிக்கக்கூடிய ராக தசையும் இறுதியாக ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது வயசுக்கு பிறகு குருவின் தசையும் பனிரெண்டாம் அதிபதியாகிய குருவின் தசை வர்றதுனால நிச்சயமாக இந்த குழந்தைக்கு தானே வெளிநாட்டுக்கு போய் சாதிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதனால வந்து வெளிநாடு நல்ல படிப்பா வளர்பிரை சந்திரன் லக்னத்தில் இருக்கிறார் சுக்கரனும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறது லக்னாதிபதி சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே கணக்கு அக்கௌண்ட்ல ரொம்ப நல்லா இதா இருக்கிற ஜாதகம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா குடும்பத்துல வந்து இவளே வந்து கொஞ்சம் சோம்பலா இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு பிறகு குடும்பத்துல எந்த விஷயமும் நல்லா நடக்கல அந்த அமைப்பு இந்த தீபாவளியோட விலகுது இந்த தீபாவளியிலேருந்தே குடும்பம் நன்றாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஒரு தோராயமாக ஒரு வாழ்த்து சொன்னேன் குழந்தையோட ஜாதக இப்படியே அண்ணனாகிய நீங்களாம் நல்லா இருப்பீங்க ஏன்னா பதினொன்றாம் இடத்துல ஆறாம் அதிபதி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சுபத்துவமாக இருக்கிறது ஒரு
வலுத்து சுபத்துவமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மை உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அதனால் இவ் இந்த குழந்தையோட அண்ணனாகிய நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க தங்கச்சியை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க தங்கச்சியும் உங்களை விட்டு கொடுக்காமல் நல்ல சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் குடும்பமே இனிமேல் நன்றாக இருக்க போகிறது தங்கச்சியோட செவ்வாத செயல் வந்து அதாவது கல்லூரி படிப்பு மேற்படிப்பு வேலை திருமணத்திற்கு பிறகு இந்த அமைப்பு எல்லாத்திற்கும் அவள் வெளிநாட்டுக்கு தான் போவா வாழ்த்துக்கள் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் குருஜி வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க انا இப்ப சம்பத் குமார் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேங்க ஓகே சார் யாருக்கு பாக்க போறீங்க ஏன்னா நான் கேக்குறேன் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 10 வாழ்த்துக்கள்ாதிபதிப்பதிராகுவோடு வாழ்நாள் முழுக்க சனி புதன் கேது சுக்கர தசைகள் வரணும்னு சொல்லுவேன் அந்த சனி புதன் கேது சுக்கர தசையில் சுக்கர தச பிற்பகுதியில் இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக முதல் பத்து வருஷம் நல்லா இல்லை ஆமாங்க ஐயா தான் இப்போ எனக்கு வேலை இல்லை ஐயா நான் ஒரு ஆறு மாதம் வேலை இல்லாமல் வியாபாரம் பண்ணணுன்றது கடைக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது வியாபாரம் பண்ணணுன்றது எனக்கு சூட்டு எப்படி ஆகுமா என்ன எது ஒரு ஒரு டைனாமாவில் இருக்கிறேன் அது வியாபாரம் செட் ஆகுமான்றது கொஞ்சம் பார்த்து கணிக்கலாம் ரொம்ப ஒன்றரை வருஷத்துக்கு வியாபாரம் நல்லா இருக்காது ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ஆட்சியாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை தராது ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பண விஷயத்துல கவனமா இருக்கணும் எக்காரணம் கொண்டும் கடன் வாங்கிட வேண்டாம் முதல் பத்து வருஷம் சுக்கரதச உங்களுக்கு நல்லது செய்யாது பொதுவாகவே வந்து சுக்கரதச லக்னாதிபதி லக்னத்திலே இருக்கிறாரு அப்படின்னு இருந்தாலும் இந்த இந்த சார அமைப்புகள்லையும் இருள் அமைப்புகள்லையும் சுபத்துவம் உள்ள அமைப்புகளில் தான் பாபத்துவ சுபத்துவ அமைப்புகளில் தான் தசாபக்தி பலனாக கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களுக்கு முதல் பத்து வருஷம் நல்லா இல்லை லக்னாதிபதியாக இருந்தும் சுக்கரம் உங்களுக்கு நல்லது செய்யலை ஏன்னா இப்போ இது வரைக்கும் ஆறாம் இடத்து பலனை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு பாபத்துவமான ராகுகதுகளோடு சேரக்கூடாது சுக்கரதச சனிபக்தியில் இருந்து தான் சுக்கரதச ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் நிச்சயமாக இப்போ அதை கொடுத்த அட்வான்ஸ் ரொம்ப கவனம் ரிஸ்கே எடுக்க வேண்டாம் யாரையும் நம்ப வேண்டாம் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் இருக்காது ஒன்றரை வருஷம் கழித்து தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யுங்க எதுலேயுமே அவசரப்பட வேண்டாம் பண விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஒன்றரை வருஷம் கழித்து நன்றாக இருப்பீர்கள் அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது சுக்கரதச சனி பக்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்தே வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்ல சிறப்பான அமைப்புகள் உண்டு என்ன இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கிறார் லக்னத்திலே இருக்கிறார் ராகுடன் சேராமல் கேதுவிட இருக்கிறார் அதை விட முக்கியமாக அடுத்து வரப்போகின்ற சூரிய சந்திர திசைகள் பருவத்தில் நல்ல பருவம் நாற்பத்தஞ்சு வயசு சமயத்தில் வந்து அடுத்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து சூரியனும் சந்திரனும் நடக்கும் போது பொதுவாகவே சந்திரதச மாரகாதிபதி தசை ரிஷப லக்னத்துக்கு வேலை செய்யாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இங்கே இந்த அமைப்பின்படி சூரியனும் சந்திரனும் குருவோடு சேர்ந்து அமாவாசை யோகத்தில் நீங்கள் பிறந்திருந்தாலும் அங்கே குருவோடு இணைந்து அமாவாசை யோகம் சிறப்பாக சுபத்துவமாகிறதுனால உங்களுடைய வாழ்க்கை பிற்பகுதியில் நல்ல விதமாக இருக்கும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே சூரிய சந்திர திசைகளாக நல்ல பலன்களை தரும் இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டு காலத்திற்கு மட்டும் ரிஸ்க் எடுக்காமல் கவனமாக இருங்க அதன் பிறகு தொழில் செய்யுங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் சார் இது குருஜி நேரம் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க நேரம் <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 
எந்த மாதம் எந்த வருஷம் எந்த தேதி என்ன குழந்தைக்கு என்ன குழந்தையோட ராசி மட்டும் சொல்லுங்க மகராசி வருது அப்ப ஒண்ணு நீங்க ராசி தப்பா சொல்றீங்க அல்லது பிறந்த நாள் நேரத்தை தப்பா சொல்றீங்க இன்னொரு நாள் நம்ம இதுல வந்து பிறந்த நாள் நேரத்தை தெளிவா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தொடர்பு கொள்ளுங்க மேஷராசி குழந்தைகள் எல்லாருமே இனிமே நல்லா இருக்க போறாங்க அதனால வந்து இன்னும் வந்து கடந்த காலங்கள்ல அஷ்டம சனி நடக்கும் போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் அவர்கள் சோம்பலாக கொஞ்சம் படிப்புல அக்கறை இல்லாம இருந்தாங்க தற்போது வந்து அவர்களுக்கு அந்த வயதிற்கேற்றார் போல ஒரு மெச்சூரிட்டி அந்த தன்மை நிச்சயமாக வரும் எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் என்னென்ன <laughs> 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 